哈喽，大家好，我是二话。现在天气越来越热了，又到了喝啤酒、吃田螺的季节了。田螺是每个夜宵摊上一道必不可少的美食。今天跟大家分享香辣田螺的做法。做好以后，香辣入味，一点也不比夜宵摊上的差。接下来，请跟随我的视频，一起来看一看具体的操作步骤吧。首先，我们把买回来的田螺放在大一点的碗中。像这种田螺是已经处理好的，可以大大的节省我们的时间。接着，我们再往碗中加入一勺食盐，一勺食用小苏打，然后再倒入适量的清水没过田螺，用手抓拌均匀，让田螺快速的吐出泥沙，浸泡三个小时以上，时间允许的话，可以浸泡一整天。我们来看一下，这是我浸泡了一个晚上的田螺，看起来十分的鲜活，而且它们吐出的泥沙也特别的多，水特别的脏。接着，我们把田螺放在油中的清水下，用手像搓洗筷子一样把田螺搓洗干净。我们一定要多次的清洗田螺，直到洗至水变得清澈就可以了。接着，把清洗干净的田螺倒入落盖中控干水分。拿出一块去了皮的老姜，先把它切成姜片。姜片切好以后，我们把它放在一个小碗中，然后再往小碗中放入两个打好的葱节。再拿出几颗去了皮的大蒜子，先用刀把它的两头切去不要。去了皮的老姜，把它切成和大蒜子一样大小的颗粒。姜蒜全部切好以后，我们把它装入小碗中。然后我们再准备一把紫苏叶，紫苏叶要选这种背后是紫色的，比白色的香味更加的浓郁。我们在做水产食材之类的，放入紫苏叶，去腥效果非常的不错。紫苏叶全部切好以后，我们把它也装入小碗中。再准备一个小碗，我们往碗里面放入一小块桂皮，两个八角，十八颗花椒籽，再放入一块白芷，四片香叶。一把干海椒，倒入适量的清水，把所有的香料都抓洗干净，洗去香料表面的灰尘。抓洗干净后，再次控水放入小碗中。再准备一个小碗，往碗里面放入一把香菇饼，加入适量的开水，把它泡发开来。锅烧热，往锅中加入适量的清水。清洗干净的田螺，冷水下锅，然后再往锅中放入一个葱节，再放入几片姜片。加入一勺料酒去腥，开中小火将其煮开，用锅铲不停的翻动，使其受热均匀。田螺在锅中煮三分钟左右，然后用漏勺控水捞出，放入提前准备好的清水中。先把里面的葱姜全部挑出来，不要。用手挑选田螺，像这种封门没有打开来的，用手把封门全部去除，不要。田螺全部挑选干净后，我们再次把它放入漏筛中，把田螺再次倒入大碗中，再倒入适量的清水，把田螺再仔细认真的清洗干净。田螺在焯水以后，里面还有很多残留的泥沙，我们一定要多次的清洗田螺。一直洗至水变得清澈，经过多次的清洗，已经变得十分的干净了。接下来将它控水捞出，再次放入漏筛中沥干水分。现在的香菇饼也已经泡好了，先把它控水捞出，再次放入小碗中清洗一次。清洗干净后，控水捞出，拿出剪刀把它剪成像田螺大小一样的段。锅烧热，往锅中倒入适量的食用油。油热后，把切好的姜蒜倒入锅中，开中小火，用锅铲不停地翻炒，炒出姜蒜的香味。姜蒜炒香以后，清洗干净的香料也一起加入进来，继续用锅铲翻炒，炒干香料的水分，也炒出香料的香味。香料炒好以后，再往锅中加入一勺豆瓣酱，一小块火锅底料，继续用锅铲翻炒。炒出豆瓣酱和火锅底料的香味，也炒出它们的红油。炒香以后，把控干水分的田螺也加入进来。这时候，我们就要开大火翻炒田螺了，要让所有的香料的味道都和田螺融合在一起。
。翻炒两分钟过后，我们再往锅中倒入一瓶啤酒，然后再倒入适量的清水没过铁锣，用锅铲翻动一下，使其全部浸没在汤中。再往锅中加入一勺食盐，少许的鸡精，少许的白糖。一勺生抽，一勺蒸鱼食油，一勺蚝油提鲜，再来上一勺香醋，最后把准备好的葱节也加入进来，盖上锅盖，用中小火焖煮二十分钟。中途我们打开锅盖，用锅铲翻动一下，然后把我们刚刚准备好的香扑饼也加入进来，用锅铲翻动，使其全部浸没在汤中。然后再次扣上锅盖，用中小火焖煮十分钟，时间很快就过去了。我们打开锅盖，用筷子把里面的香料全部夹出来，不要。接着再把刚刚切好的紫苏叶加入进来，用锅铲翻动，让紫苏叶在锅中充分的散发出香味。翻拌均匀后，我们开大火，把汤汁收至浓稠。收至浓稠后，我们再往锅中加入一勺芝麻香油，再次翻拌均匀，我们就可以出锅啦。就这样，一盘香辣铁锣我们就已经做好了。现在我们把它装入盘中，就可以开吃啦。最后再撒上少量的葱花点缀一下。就这样，一盘鲜嫩入味的香辣铁锣我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？这样做出来的铁锣十分的鲜嫩入味，而且里面加入了香菇饼，吃起来有一股淡淡的清香，味道一点也不比夜宵汤上的差。每次做好以后，加上三五好友，喝上几瓶啤酒，实在是太过瘾了。喜欢的您还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦。给我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了。我是二话，再次感谢你们的观看，我们下期视频再见吧。